Bullying, porque a mí, de Montse Domenech. A mis pacientes, de los que siempre he aprendido. A mi familia, por su apoyo incondicional. Nota. Los casos expuestos en el inicio y final de los primeros capítulos se basan en hechos reales. Todos ellos han sido pacientes atendidos en mi consulta a lo largo de estos años. Se han modificado los nombres, algunas circunstancias y detalles que pudieran permitir la fácil identificación. La selección de estos ejemplos corresponde al ánimo de mostrar modelos estándar cercanos y que sin duda nos permitirán reflexionar sobre esta problemática tan universal. Introducción Antes de empezar a escribir este libro sobre el bullying, ya tenía en mente a todos aquellos niños y niñas que han pasado por nuestra consulta para tratar sus problemas personales relacionados con el acoso escolar. Tenía muy claro que algunos de ellos debían aparecer en el libro a modo de ejemplo de este problema, ya que cada una de sus historias personales encajaban perfectamente con el enfoque que queríamos dar. Así pues, este libro está basado en hechos reales, puesto que enfrentamos una triste realidad presente en la infancia y adolescencia de nuestros hijos, en el marco de la escuela y que gracias al alcance de la tecnología, traspasa las limitaciones del tiempo y el espacio en el caso del ciberbullying. En el camino de la elaboración de este libro, colegas y amigos con los cuales he compartido el proceso, reconocían todos ellos haber estado en contacto con el bullying en algún momento de su vida. Todos habían sufrido enormemente. Algunos no supieron pedir ayuda o no quisieron explicarlo. Algunos recordaban cómo les embargaba la vergüenza y el sentimiento de inferioridad solo con pensar en contarlo. Así pues, la mayoría optaron por esconder el problema y sufrirlo en silencio, llegando al extremo de sentirse culpables al no ser aceptados por el grupo y se resignaban a la marginación. ¿Por qué a mí? Es el interrogante que más veces se ha planteado en nuestra consulta y desde nuestra perspectiva, el hilo conductor que une a víctimas y también a acosadores. Tengo muy presente todas sus historias, su padecimiento y a menudo su desesperación. En la mayoría de los casos tenían pánico a hablar del acoso, sin duda por miedo a las consecuencias, y el problema crecía con el tiempo. La espiral siempre es la misma. Se resignaban como víctimas, perdían la esperanza de hallar una solución y en algún momento se rendían antes de considerar enfrentarse a ello. Y es que el profundo sentimiento de indefensión e impotencia es uno de los primeros y devastadores efectos en las víctimas del bullying. No obstante, en una intervención contra el bullying no cabe la cobardía, sino que hay que plantar cara con firmeza y valentía. En este sentido, los niños deben aprender a reforzar herramientas básicas como la capacidad de diálogo, la empatía y sobre todo su autoestima. Tengo muy presente el gran esfuerzo y compromiso que han mostrado todos nuestros pacientes, sin olvidar el apoyo e involucración de las familias y educadores respectivos. Otra de las principales motivaciones tras la escritura de esta obra ha sido contribuir a visibilizar y a concienciar a la sociedad sobre el problema. Es común que aquellos que no han padecido jamás bullying relativicen el alcance de este tipo de acoso e incluso lleguen a menospreciarlo e ignorarlo. Es por ello que las explicaciones presentadas en este libro con el apoyo de casos reales, así como la recopilación de herramientas para llevar a cabo intervenciones, subrayan el valor práctico de la obra. Hemos abordado el bullying en sus dimensiones principales y ofrecido unas pautas de actuación para educadores, familias y alumnos. En estas páginas se reconocen las principales definiciones del bullying, las situaciones más comunes de acoso, el perfil como medio de víctimas y acosadores y las secuelas psicológicas que pueden arrastrar a aquellos que se ven involucrados. Asimismo, se describen pautas y estrategias para poder combatirlo. A este respecto, partiendo de situaciones reales y de testimonios de los propios niños y niñas, hemos podido confeccionar una serie de ejercicios, juego de role playing y dramatizaciones preparadas para ponerlas en práctica en el entorno educativo. Sin duda, 
Hoy día existen muchas publicaciones que abordan el bullying como un trastorno psicológico y social grave. Estas son de gran ayuda para los profesionales de la educación, a fin de comprender el problema en un sentido muy amplio. En el trabajo que hemos realizado, no obstante, hemos querido dar un enfoque más cercano a las situaciones de bullying, otorgando más espacio a las herramientas y estrategias para poder trabajarlo en el colegio o en la familia. Sin olvidar, eso sí, las bases teóricas asentadas por grandes profesionales y especialistas. Las vivencias descritas en este libro dan fe de la complejidad del problema y del sufrimiento que esconde, condicionando el futuro de estos niños y niñas marcados por una experiencia no deseada. De forma intuitiva, la mayoría de nosotros somos capaces de reconocer y entender una situación de bullying. En nuestras manos está la capacidad para ayudar a los niños y a los adolescentes que lo sufren, aunque para ello es imprescindible una actitud de amplio compromiso social a fin de intervenir con decisión.